എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് ഇതേ ഹോളിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ച കടലാസ് ഗുളിക എന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കടലാസ് ഗുളിക എന്താണ് എന്നറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ചെറിയ ഒരു വിവരണം തരാം ആ കുട്ടി നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴകി പഴകാതെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രീകുമാര ഡോക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ തെറ്റാണ് അശാസ്ത്രീയമാണ് ആ കുട്ടിക്കൊരു അല്പം മറവി സംഭവിച്ചു ആ കുട്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് തെറ്റായിരുന്നു ആ കുട്ടി അതെന്തിലാണോ പൊതിഞ്ഞത് അതാണ് കടലാസ് കുളിക അത് മൂന്ന് മാസമല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ പഴകാതിരിക്കുകയും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വലിയ തക്കാളി മരമായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്ത അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതാണ് കടലാസ് കുളിക അത് ശ്രീമാര ഡോക്ടറിന് തെറ്റു പറ്റി വരും സം അറിയിച്ചുള്ളു അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇത്തവണ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രവും എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപം കൊണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് അതൊരു സുനാമിയായി വന്നതെന്നും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ വി പി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ ആരംഭിച്ച കൃപാസനം എന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആത്മീയ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏജൻ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ടെണ്ണിലുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരക്കിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് കടലാസ് ഗുളിക ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർക്ക് നല്ല പരസ്യം ഇപ്പം നല്ല ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ വി പി ജോസഫ് അവതി കൊണ്ടുവന്ന ഈ കൃപാസനം രണ്ടായിരത്തി നാലോട് കൂടിയാണ് അതൊരു മരിയൻ ധ്യാന കേന്ദ്രമായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴോട് കൂടി അവിടെ ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ തട്ടിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ അതിന് വലിയ വളർച്ച വരികയും പല വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖരൊക്കെ ആ രീതിയിൽ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം ഈ കൃപാസനം എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫച്ചൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി ഈ സുനാമിയും കൃപാസനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലില്ല സുനാമി പോലെ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ബന്ധമുണ്ട് സുനാമി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കൃപാസനം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഏഴിന് ജോസഫ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രവാദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പുള്ളിക്കാരി എന്ന ഒരു വെളിപാടുണ്ടാകുന്നു മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു കന്യ മാതാവ് സിൽവർ കളറിലെ സിൽവർ ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് കയ്യിലൊരു ക്ലോക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് മാതാവ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിറമൊക്കെ പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി അന്ന് കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെക്കാറില്ല അപ്പം ആ ക്ലോക്കിൽ ഒരു സമയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി സംഭവിക്കുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഇരുപതാമത്തെ പൗരോഹിത്യ വാർഷികത്തിൻ്റെ അന്ന് ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പുള്ളി കുറച്ച് മെഴുകുതിരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തു എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് വിതരണം ചെയ്തു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി അവർ ആ തീരത്തൊക്കെ അതൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചു ഇരുപത്താറാം തീയതി സുനാമി വന്നു ആ കത്തിച്ചു വെച്ച തീരങ്ങളിലൊന്നും സുനാമി ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ കൃ ജോസഫ് അച്ഛൻ ഏതാനും മെഴുകുതിരികൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ഖ്യാതി അവിടെയൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതും ജോസഫ് അച്ഛൻ കൃപാസനമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഈ കഥ സുനാമി ഉണ്ടായി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമോ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായി എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമോ ആർക്കും എന്തും പറയാമെന്നിരിക്കെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ സുനാമിയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ സുനാമിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് നോക്കണം ഇത് മാതാവ് കൃപാസനത്തിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരു കേന്ദ്രമാണ് വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി സുനാമി വന്ന
ജോസഫ് അച്ഛൻ ഒരു ചവിട്ട് നാടക കലാകാരനും അതിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ടും ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചവിട്ട് നാടകം നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ട് നാടക കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് പിന്നീട് കൃപാസനമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പൈതൃക പഠന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യം പിന്നീട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃപാസനമൊന്നോ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കുമെന്നോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ് സെൻ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ എന്നാണ് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചവിട്ട് നാടകവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കലകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിലും വലിയ മഹത്തായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ അവരോട് അനുഷ്ഠിച്ച് പോരുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ കൃപാസനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോർഡ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിക്കുക ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കപ്പെടും എന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ധ്യാന കേന്ദ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അതൊരു ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴും അതിന് സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എളുപ്പം ഇല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ അവിടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പള്ളിത്തോടുള്ള ഈ പറയുന്ന ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ വീടാണിത് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും തോമസ് ഐസക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത പള്ളിത്തോടത്തെ കൃപാസനം അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന അപ്കമിങ് കൃപാസനത്തിൻ്റെ ബീജമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭ്രൂണമാണിത് വളർന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൃപാസനത്തെ തോപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ കാണുന്ന ഷെഡിൽ ഏതാനും കുറച്ച് ആളുകളെ ചവിട്ട് നാടകം പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സെൻ്റർ തുടങ്ങുകയും അതിലേക്ക് തോമസ് ഐസക്ക് കേട്ട പാടെ കേൾക്കാത്ത പാടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ജോസഫ് അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല അനുവദിച്ചു വാങ്ങിച്ചെന്ന് പുള്ളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ല കാര്യം നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്ന ദൂരപരിധി ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ പൈസ എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേരള കോസ്റ്റൽ ഫോക്ക് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാനും ആലപ്പുഴ എസൻസിലുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പോവുകയുണ്ടായി പോയപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് മണിയാകുമ്പം കുറേ അമ്മച്ചിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും അവരുടെ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വേറൊരു ടീം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും ഇങ്ങനെ ചവിട്ട് നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നെടുത്ത് നാടകം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ചവിട്ട് എവിടെയോ കൈമോശം വന്നു പോയി അപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് കുറച്ച് നാൾ ചവിട്ട് നാടകമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത് പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ ഒരു ഏഴ് മണി അഞ്ച് മണി ആ പരുവത്തിനൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ മെയ് മാസമൊക്കെ വന്നപ്പം മെയ് മാസം വണക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഉണ്ടായിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെയ് മാസം വന്നപ്പം ഇവിടെ ആ മെയ് മാസം പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി പിന്നെ ജൂൺ മാസമായി ജൂലൈ മാസമായി പ്രാർത്ഥന തുടർന്നു ഇപ്പം അഞ്ച് മണി എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ പൊങ്ങി രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ആറേഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് മണി എന്നുള്ളത് പത്ത് മണിയാകും പിന്നെ ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയാകും ഈ ബോർഡ് മാറും പിന്നെ വേറൊരു ബോർഡ് വരും അസുഖങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ബോർഡ് മാറും ഇതാണ് തോമസ് ഐസക്ക് യാതൊരുവിധ കാര്യമില്ലാതെ ചവിട്ട് നാടകം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സിച്ച് രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന കടലാസ് കുളി വിൽക്കുന്നവർക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല ഇതാണ് അവിടെ ഇട്ട ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തിരുന്ന ക
അപ്പം ഈ കൃപാസനത്തിനെതിരായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മത പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പം ഈ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാരെയും മത പരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ കേവലം പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ഇത് തന്നെയല്ലേ മത പരിവർത്തനം അതിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മത പരിവർത്തനം ചെയ്യാറില്ല പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ചേർത്തലയിലെ ഒരു വീട്ടമ്മ മകളുടെ കല്യാണം അങ്ങ് നടക്കുന്നില്ല കുറേ നാളായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല വലിയ പരാതിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് ഈ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് പത്രം കിട്ടും ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉടായ്പുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ പത്തിരുപത്തഞ്ച് പത്രം കിട്ടും ഇതൊരു ഇഡലിയിലും ഈ ദോശമാവിലൊക്കെ അരച്ച് കലക്കി ഈ പെണ്ണിന് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച തിന്നാൻ കൊടുത്തു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച തിന്നാൻ കൊടുക്കുമ്പം വയറിനറിയില്ലല്ലോ ദുർവാസനമാണെന്ന് അപ്പം ഇത് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇൻഫെക്ഷൻ വയറിൽ പോയിസണിങ് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു അങ്ങനെ ഇത് വലിയ വിവാദമായി ജോസഫ് അച്ഛന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പത്രം പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തിന്നാനോ വിരിച്ചു കിടക്കാനോ തലയിൽ പൊത്താനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴുത് ചെയ്യുന്നവരുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്നാണ് ഈ ജോസഫ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ഈ മാസാമാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വരുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ സാക്ഷ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക എൻ്റെ പിത്താശയത്തിൽ പതിനഞ്ച് കല്ലുകൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമായി അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു നീ കൃപാസനം പത്രം എടുത്ത് ചവച്ച് തിന്നുക ഞാൻ തിന്നു അപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വന്നായി പത്രം കഴിക്കാൻ വന്നായി അതാണ് ഛർദി മാറി പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തവും മാറി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഈ പറയുന്ന ജോസഫ് ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യം ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇയാളുടെ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ തിന്നാനും വിരിച്ചു കിടക്കാനും തലേ കെട്ടാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ആളുകളത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകളായും പത്രത്തിൽ വാർത്തകളായേക്കും എന്ന് പ്രശ്നമായപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയടിക്ക് ചോ നിലപാട് മാറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിന്നുന്ന പറഞ്ഞ കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ നാല് ബ്ലോക്കുകളുള്ള ആളെ കൃപാസനം പത്രത്തിൽ കിടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ശരിയായിരിക്കും അടുപ്പിലിരുന്ന് തിളച്ച വെള്ളം അപ്പാടെ എൻ്റെ കാലിൽ വീണു കാല് വെന്തു പോയി പുകച്ചിൽ കൊണ്ട് പാദസരം വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ഞാൻ കൃപാസനം പത്രമെടുത്ത് എൻ്റെ വെന്ത കാലിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു ഇത് കണ്ട ചേച്ചിയുടെ മോൾ പറഞ്ഞു യുക്തിവാദിയായിരുന്നു ആൻറ്റിക്ക് വട്ടാണ് പക്ഷേ കെട്ടഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി എന്തായാലും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തോ അത്ഭുതമായി വേറെ നോക്കിയ അണു അത് അണുബാധയാൽ ഛർദിയും ഒഴിച്ചിലും ഞങ്ങൾ അർത്തിങ്കൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയി ഈ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കൃപാസനം ഇവർ ആദ്യം അവിടെ കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു അവർ കൈ ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ടും കുറവില്ലായിരുന്നപ്പോൾ കൃപാസനം പത്രം വായിൽ ഇട്ട് ചവച്ച് വെള്ളവും കുടിച്ചു മാസങ്ങൾ നീണ്ട രോഗം അപ്പോൾ സുഖപ്പെട്ടു ശ്രീമാർ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടു പഠിക്കണം വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ടീച്ചർ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ഒപ്പിച്ചു എന്താണ് സർക്കാർ സ്കൂളാണ് ചേർത്തലയിലാണ് എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം പട്ടണക്കാട് പട്ടണക്കാട് സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാൻ പറ്റും
അതവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് തന്ത്രമാണ് തൊട്ട കൃപാസനം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് ഇവിടെ ഐ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂട്ടിപ്പോയി അവർ തമ്മിൽ മത്സരമായി ഐ എം എസ് പൂട്ടിപ്പോയി അപ്പം അത് പൂട്ടിപ്പോകാൻ കാര്യം കൃപാസനം ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ഇറക്കി ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ആറ് ആവശ്യം വരെ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം ജോസഫ് അച്ഛനോട് ആറ് ആവശ്യങ്ങളും ഒരു പത്രം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും നമ്മളത് ചെയ്യണം ഒരു വർഷം ചെയ്യണം ഒരു വർഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഇത്രയും വർഷം കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പം കൃപാസനത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഇത് ഉടമ്പടി എങ്ങനെയാണ് വലിയ തട്ടിപ്പാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അവിടുത്തെ കൗണ്ടറിൽ അടക്കണം ഇപ്പം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോ ആയിട്ട് അതിനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അടച്ച് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല അവർ പറയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പത്രമെങ്കിലും മിനിമം വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ചാൽ പോരാ ടീച്ചർ ചെയ്തതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും കിടക്കണം ഈ വാങ്ങിക്കു അത് എല്ലാ മാസവും വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിക്കുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ റെസിപ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അവർ പറയുന്ന മാസങ്ങളിൽ പറയുന്ന തീയതികളിൽ അവിടെ ധ്യാനത്തിന് പോകണം അവർ രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള തിരി തരും പച്ചത്തിരിയും നീലത്തിരിയും അതെനിക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ രണ്ട് കൃത്യം ആ നിറം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും പച്ചത്തിരി ഇന്ന സമയത്തും നീലത്തിരി വേറൊരു സമയത്തും കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുത്തു വിടും ഉടമ്പടി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൈലം ഇതാണ് പെരട്ടിയാൽ ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉടമ്പടി തൈലം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ജോസഫിൻ്റെയൊക്കെ കാലം തൊട്ടെ പഴയ ജോസഫിൻ്റെ കാലം തൊട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഉടമ്പടി തൈലം കൊടുത്തു വിടും പിന്നെ ഒരു ലോക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടും ഇത്ര ഇതും പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടും ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് പത്രം വെച്ച് മിനിമം വാങ്ങിക്കണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പം ആരും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഭ്രാന്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര കൂടുതൽ മേടിക്കാമെന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ കച്ചവടമാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് പുതുക്കണം ഉടമ്പടി പുതുക്കണം ഉടമ്പടി പുതുക്കി 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 ഒരു വർഷം എത്തുമ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസഫ് അച്ഛനെ നേരിൽ കാണാൻ ഒരു അവസരം സുവർണ അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ജോസഫ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും എന്നിട്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വെളിപാട് കിട്ടും പണ്ട് കിട്ടിയ വെളിപാടുള്ള ആളാണ് അപ്പം വെളിപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അസുഖമെങ്കിൽ അസുഖം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വർഷമൊന്നും ഒന്നും ഇവിടെ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നായി കുഴപ്പമില്ല അയ്യായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് ആയിരം പത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് തന്നെ ജോസഫ് അച്ഛനെ കാണാം അതാണ് അവരുടെ സ്കീം അപ്പം നോക്കാം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം മനോരമയൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പത്രം മനോരമയാണെന്നാണ് അവർക്ക് ഗൃഹാസനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ സംഗതി അപ്പം അതാണ് ഉടമ്പടി അപ്പം ഈ ഈ പത്രം വലിയ പ്രശ്നമായപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പത്രമൊന്നും വിരിച്ച് തിന്നണ്ട അല്ല വിരിച്ച് കിടക്കണ്ട തിന്നുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉപ്പ് തിന്നാൽ മതി ഞാൻ വേറൊരു സാധനം തരാം ഉപ്പ് തിന്നാൽ മതി പത്രം നിർത്തി ഇപ്പോൾ പലചരക്കാണ് ഉപ്പ് എണ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക അവിടെ ഒരു അന്വേഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊരു അസുഖമാണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ ഉപ്പുണ്ടേ ഇനി ഇയാൾ എത്ര വലിയ ഒരു അതിന് എന്താണ് ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ടത് ഫ്രോഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ
ഇനി ഒന്നും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിവരെ എനിക്ക് സ്ലൈഡുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മീൻസ് കണ്ടൻറ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയത് കൃപാസനം പത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ തല നിറയെ അറിവുകളും ഫോണിലും ഒരു കുന്ന് സ്ലൈഡുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനല്ല എൻ്റെ തലയുടെ അടിയിലുള്ള പത്രമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴ എസ് എൻസിലെ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വന്ന നിശാന്ത് ഏട്ടൻ കൊച്ചു സേട്ടൻ പ്രിൻസ് മനുപ്രസാദ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു